。黑妞，你太不像话了！你今天再不回来的话，我以为你又失踪了。啊，你一个女孩子，你怎么能这样嘞？还是秘密手家啊！今天看样子会下雨哦，明天或者后天就要下雪了。看到蜜蜂这么勤快的出勤，我基本上能站在这里看一个小时。你看这脚上的花粉，腹部里面也就是蜜囊里面的蜂蜜。蜜蜂真的很勤快呀、啊，早上天刚蒙蒙亮，就嗡嗡的出气呢。你看这密密麻麻的，看一下这只母鸡是不是在抱窝？昨天晚上忘了看，那看样子可能是在抱窝啊。嗯，中午再看吧，还在这里的话就把它赶走。每天早上。大黄天还没亮就守在这里。好了，我知道了，我知道了。你看，趴在地上，这是绝对的服从。奇怪了，老六每天是装模作样是不是？哦，我以你每天是装模作样来热情。好好，有你们两只家伙就可以了啊。其他的是指望不上了。好，行，大黄可以了，可以了。我知道了啊，还有你这个老六啊。其他那些家伙都在上面，他知道我了也不下来。你看，这么高冷呀、啊，小白今天就产了一枚蛋。昨天这个窝是抱窝母鸡抱窝的，昨天这个窝全部取掉了。今天又产了一枚，看来早上还是产蛋的。大黄哦，好，行行行，让开让开了，让开。哇，大伯这么早就过来了，给狗饭都喂好了。拜拜，过来啊。耶，家那么有白鸡蛋。这是那个俺的啊，过眼珠子上，我天天鸡喊我打的，一看我打的去的。哦，哪个眼珠子上啊？看、嗯，啊，我鸡蛋，看来有鸡打，就可能打掉窝了，还有个鸡打两了，有个鸡在这露出来的。哦，是这一个黑鸡。嗯。有只黑鸡，耶，我这样一放大的不知道在哪里了，这样看才看得到。我再放大一下，哎，这样看到了，正在那里产蛋。很警觉啊！那这附近找一下，应该可以找好几窝出来。大黄、啊，你不要趴下嘛，我知道你是最忠诚的。等一下和我一起去找鸡蛋啊，大黄。大黄现在不吃鸡蛋了。看一下腊肉，今天是熏制腊肉的第十三天。呃，大伯昨天的意思是叫今天下炕了。昨天和大伯吃了一顿啊，已经辣味十足了。呃，但是我还想坚持多熏几天，呃，因为熏制的时间久一点，把水分身干一点，它这样吃起来的话，香味会更浓一点啊，吃起来口感会更好一点，品质当然了就会更提高一个等次。呃，当然也有一个弊端，你像我这一屋子的腊肉，每多熏一天。重量差不多会减轻三十斤左右，这一屋子的腊肉啊，每多熏一天。呃，但是我还是想坚持多熏几天，把品质提高一点。呃，那今天的话，和大伯在这山里面附近好好找找，呃，就是把那些产蛋母鸡的窝全部找到。呃，要不然鸡在这大山里面，不管是母鸡还是小鸡都不安全。啊，白白今天把鸡哭了哈。哦。你在抱窝还是在产蛋？哎，那旁边的还有没鸡蛋？应该是滚下去的
。那我中午来看啊，如果你还在这里，我就要强行把你赶走了。还有你，鬼鬼祟祟的，也是准备惨蛋是不是？那个上面应该也有母鸡惨蛋，你看那母鸡。哇，这早起来麻烦了，看样子是在抱窝啊！你看你那里倒还掉了一枚鸡蛋，在下面还不知道掉了多少，我也不知道做好一点。这枚鸡蛋倒还是好的，大黄现在他们都不吃鸡蛋了。我看一下你的啊，你看你鸡蛋都漏到外面去了。看样子他是在抱我了，哇，这么凶，没几枚鸡蛋啊，都收了，不好意思啊，我看一下，这种是野木耳，都干枯了啊，这样一泡开就是很大一朵，房子就在这上面。还在这里不动，那就是在产蛋，不是抱窝。好，那一回去了就好。刚才看到那个地方也有一只母鸡进去了，看样子在山里面养鸡要收土鸡蛋的话，要学会攀岩才行啊，要不然都在悬崖峭壁上产蛋。真要打你了，老六！你以为我不敢打你是不是？小七别怕，小七，晚上跟我到下面去啊！别怕他，别怕他啊！你这个老六，这个老六还边咬边发出恐吓声。这里又有一只母鸡刚产完蛋，哇，这个地方都产了这么多了，十多枚鸡蛋了，都还没开始抱窝、哦，难怪哦，这里都走出一条路了，从这里爬上爬下，就在这个位置，取了吧，一。二三四五六，十三枚蛋全部取了。呃，不留野窝蛋，不让它在这里产蛋了。这个地方爬上爬下太危险了。这下面就是这么一个悬崖，这样一滚的话就滚到底了。这只母鸡又来这里产蛋了。这个位置应该是两只母鸡在产蛋，十三枚鸡蛋全部都取了。呃，这附近还要好好找一找啊，呃，尽量不要让它抱窝了。呃，把鸡蛋的话，今天看一下，全部把它找到收集起来。呃，然后的话就送给村里老人去，呃，给他们送一点。你对面？对对对。鸡冠，这八九个。大伯也找了八九个。嗯。九个，九个，嗯，大伯也找了九个，我也是十三个，呃，那楼梯下面啊，和上面岩洞里面再去看一下，这里也是今天早上大伯找的，也有这么一盆，满点了啊、哦！大伯在松树脚下面找，上面也有母鸡叫，呃，那现在把那个岩洞和这里两枚鸡蛋，还有楼梯下面的，都把它收集起来。这个收了，每天有一枚都收，留一个假鸡蛋。这里还有一枚，哎，你就来产蛋啦？好,好，不打扰你。呃，这上面还有一个产蛋窝。这个产蛋窝有好几天没看了。上次看有一只母鸡，不知道是抱窝还是产蛋。那它是在抱窝哎
。爆窝的话，那也这几天了，鸡蛋基本上也不能吃了。嗯，那就让它在这里爆窝吧。只是这里上下都是悬崖。那他在这里抱我，到时候小鸡怎么下来？这个楼梯下面还有一个产蛋窝，早上看到他在里面，我不知道是抱我还是产蛋。哎，是产蛋，他走了，一二三四五，十一枚蛋都收了，留一个蚁窝蛋，收集了满满的一盆土鸡蛋。再多两三个都装不下了，呃，很多朋友来找我买土鸡蛋、买土鸡，呃，我不卖这些，我要把土鸡留起来产土鸡蛋，然后把土鸡蛋送给村里老人，呃，因为我们这边村里都是一些留守老人在家里，呃，有的没有养鸡，呃，有的养鸡也就是养个两三只，呃，他们都喜欢吃土鸡蛋，但是又实现不了吃土鸡蛋自由，呃，所以的话，以后土鸡产的蛋都送他们。呃，这两天家里啊还有差不多二三十枚鸡蛋啊，现在给他们一起送过去。我还说这里的只有二三十枚鸡蛋，这远远不止二三十枚。那现在数一下，看总共多少枚鸡蛋？数一下，看有多少？一、二、三、四、五。六七十七十八十九，我都是数双数。二十四五四六四七四八四九五十，刚好一百枚蛋。巧都没有这么巧，呃，大伯刚才在上面啊，说上面又发现一个惨蛋窝，那看上面有多少。大华，你看你没吃鸡蛋了，我都是一桶一桶取了。啊，感谢你啊，拜拜，搞得得几个啊？哦，如果如果可以，俺等下搞中饭菜哦。这位按辈分是叫奶奶的，啊，给他送二十枚，呃、啊，反正每一位老人就送二十枚吧。不，新年好，不啊，新年好。<笑>给你送二十个鸡蛋啊！好，发财。米多啊，不啊，送二十个。是。发财啊！嗯，发财么？就平平安安就好。九、十，好，都是新鲜的啊，不啊，走嘞，发财。这位是叫伯伯的，本娘到屋里啊。啊，到屋里。好，给你送二十个鸡蛋。啊、哦，送你我拜拜七嘛，拜拜米大五啊，拜拜给他们打针去的。哦，打针去的啊。嗯。哦，这位叫伯伯的是一位赤脚医生，医术很高明的。那鸡蛋摆哪个？鸡蛋。嗯。呃，这是我们村里的村医了。嗯、呃，经常就是出诊啊，就是到进家进户来帮人家治病。不多，就是每个老人家送二十个。那些新的啊。啊，些什么？这一米多不是刚好多啊。好，二十个啊，白娘啊，走的。好，谢谢啊。啊，米米米，走了啊。嗯，那就是喝水啊。啊，那我要你打发什么？嗯，再到下面哪家去？好，都发财。这位是叫大伯的，八十多岁了。大伯你啊，拜拜，给你送二十个鸡蛋。你送了这个鸡蛋？呃，鸡蛋呃，摆哪块？哪个东西装？你要给我送鸡蛋就是么？哦，送二十个嘛，都没得什么送你们的。九、十，好，那米多就送二十个。呃，下班鸡窝蛋了又给你们送了，不要不要那要钱啊，不要不要的。好，走了啊，走了走了啊。好，小黄。哎呦，见到我这么高兴啊！这是我给大伯送的那只狗，五十块钱买来的，啊、呃，也和小白差不多啊，很陌生啊。呃，跟大伯家再送二十个。哎，没在家。白亮，
哇，水都满了。没在家，呃，那等鸡产蛋了再跟他来送吧。呃，要么就放到这里嘛，给他送二十个，放到这个里面。十，好，那等一下跟大伯让他打电话给伯母说一下，刚好还有二十个，有没有？一二三四五六七八九十，再送村里另外一位老人那里去。还有这一家，按辈分是叫哥哥的啊，新年好。耶、yeah, ，开门，吃早饭了。给你送二十个鸡蛋。好，给你送二十个鸡蛋。小小个个的，来摆那块儿。拿个东西让我装的。二十个鸡蛋，米好大个个的，嗯，你把它装的。拿来拿来。把它装起来嘛，桶我拿走嘛，你鸡蛋拿拿拿起来嘛。啊，米好多点，<笑>一人送点分点吃，我自己吃不完的。还有什么不好意思？把它装起来嘛。耳朵现在背的哦，耳朵有点差。嗯，这点不好意思啊。还有什么不好意思的啊？咱这鸡我蛋我的多，我吃不完那么多，一家分点，什么不好意思的？啊，感谢你帮忙吃。一百枚鸡蛋，送了五家人，嗯、呃，还有几位老人都没送到啊。呃，不过不要紧啊，鸡还在产蛋啊，到时候等收集了足够的鸡蛋的话，又给他们送过去啊，只要鸡蛋保存好就好。呃，这是我三叔啊，我三叔他们今天到我这里来了，呃，那今天的话就炒一个猪脚啊，喝点酒。拜拜，哎，做个猪脚啊，啊，去过。猪脚基本上都已经熏辣了啊，可能就三斤哦。嗯，还有。猪脚也是一样啊，同样是要用火烧，呃，烧不但是皮子好切一点啊，脆一点，吃起来香一点。更重要的就是猪脚上面还有一些，呃，短毛啊，把它烧掉，皮子一烧就炸开了。其实看的烧的这么黑黑的啊，清洗起来也很方便，很容易洗掉。猪脚的肉比较厚啊，所以它烘制的时间就要久一点。烘辣了之后啊，就像这个颜色，看起来这个肉啊。我们这边砍猪脚、砍猪头都是这么一大坨一大坨。这个刀不是砍猪脚的刀啊，砍猪脚要那那种比较重一点的刀。熏成这个样子啊，在我们这边来看啊，已经算是很不错了。猪蹄，哇，这个刀真的是可怜了，砍完就没用、哦。刚才到山上摘了点木酱子，这种木酱子不光是炒腊肉、新鲜肉，或者说是煮鱼都非常的香。先用水煮一遍，无论是猪脚还是猪头啊，都要这样用水煮一次啊，甚至要煮两次啊，因为比较难熟啊。而且猪脚、猪头用的盐量也比较多，你像现在这个水啊，基本上是都是盐分了。再清洗一遍。基本上煮了，已经煮了差不多七八成熟了啊。这是我们这边的菜籽油，很多朋友都说要来买菜籽油啊，要等收割菜籽的时候才有啊。然后先炒，把它炒香了之后，然后再加水煮。不煮的话，这个猪脚是难得熟的。这热，嗯。加水，木酱子
煮了半个多小时了。用大伯的话就是说，骨肉分离了啊，熟了。水分都煮干了啊，然后现在就下菜台。加油，再搞！好。刚才都煮了半个多小时，这是昨天摘的菜台。和腊肉合在一起，这种菜台的话也全部都是腊肉的味道了。呃，这个猪脚啊，呃，因为它的肉质比较厚，呃，所以骨头也大，呃，和猪头一样的，所以在炒的时候就必须要先煮一下。呃，我们这边一般来说至少要煮一次啊，一般来说煮两次比较好，然后再把它炒香。炒香了，就像大伯那样，再加两瓢水，再煮。煮半个小时，这样才能熟。这种熏制时间要比较久一点。猪脚、猪头、香肠，也就是很多朋友说的腊肠，哎，熏制不久的话，它那种腊味的话就不是很明显。当然了，腊肉熏制时间久一点，它吃起来口感也更香一点。这就是为什么老腊肉它更香。放了一些木酱子，呃，那个木酱子啊，刚才煮的时候，把那些木酱子的味道也全部煮到腊肉里面去了。煮过两次之后，就是把煮掉的水全部把它倒掉了，把里面的盐分全部都煮掉了。刚才大伯在炒的时候，里面又没放盐，感觉到现在吃起来还欠一点盐了。呃，所以吃的口感比较咸一点的朋友煮一次，口感淡一点的朋友煮两次。好，那就分享到这里，明天见。